Si queremos conocer el Ecuador, nuestro país, podemos comenzar por aquí precisamente, por Macas, la puerta de entrada a Morona, Santiago, la segunda provincia más extensa del Ecuador. Pocas personas la conocen, pero aquí podemos descubrir cómo fue siempre nuestra Amazonía y aprender a cuidarla para amar así nuestra vida. Ama la vida e inicia su aventura en las Islas Galápagos para observar cómo se está cuidando el ecosistema en el archipiélago. Cruzaremos el Ecuador continental en dirección a la antiguamente conocida Tierra de Macas. Viajaremos a las costas del Pacífico para saborear los secretos que esconden las ostras en playas. Imbabura nos mostrará la diversidad que ofrece el turismo comunitario y en Vinces navegaremos por una de las mayores reservas de agua del planeta. Dos hermosas chicas del austro, pero no de la misma provincia. Así es, yo desde la hermosísima provincia de Cañar. Y yo desde Cuenca, Azuay. Hablábamos hace un momento la importancia de cuidar nuestros lugares turísticos. En uno en todas partes ve los recipientes de basura y la basura alrededor, eso es algo que realmente eh, deja una marca. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Crear una conciencia en, en todo, o sea, desde uno mismo. Desde, desde uno mismo, de, esto empieza desde los hogares, de, de, cuidar, de cuidar nuestro ambiente, de cuidar la naturaleza. Y no nos cuesta nada, encontramos recipientes de basura en todo lado. No nos cuesta nada acercarnos y botar ahí. Eso es algo que es un trabajo nuestro. Mil kilómetros separan del continente americano a este santuario de vida natural. Dos corrientes submarinas hacen que el clima en el archipiélago sea el ideal para la vida en una de las reservas marinas más diversas y únicas en el mundo. Sin embargo, desde que el hombre pobló las Galápagos, hay algo que está poniendo en peligro su frágil ecosistema, la basura. La isla Isabela es la más grande del archipiélago. Desde la isla Santa Cruz, en Lancha, el viaje dura dos horas y media. Aquí, la Fundación para el Desarrollo Alternativo Responsable de Galápagos, Fundar, junto con el apoyo financiero de la Unión Europea y la ayuda del municipio de Isabela, están poniendo en marcha un plan de manejo de desechos. Estamos en la parte alta de Isabela, la isla más joven del archipiélago. Tal vez no muy recientemente, sino desde hace varios años, se ha encontrado animales que han muerto en la reserva marina y al abrírseles, al hacer la autopsia, se encuentra en su intestino bolsas de plástico. Dentro de los objetivos de este proyecto está el desarrollar un sistema integral de recolección selectiva, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos generados por la población que alcanza los 3.500 habitantes. Es importante trabajar en cinco líneas estratégicas. La primera, realizar el plan de saneamiento de un botadero de basura. La segunda, de gestión integral de residuos sólidos. La tercera es trabajar en los humedales y ecosistemas de tipo Ransar. La cuarta es trabajar en los programas de sensibilización y educación ambiental. Y la quinta, el rol principal de participación de la comunidad y el fortalecimiento global dentro de las instituciones en los programas ambientales. Y para completar todo este ciclo, es la destinación final que va a ser realizado en un relleno sanitario. Muchas experiencias en otras islas y en algunas ciudades del Ecuador continental que ya están dando resultados, servirán para que esta iniciativa pueda alcanzar su único y principal objetivo, el preservar y mantener limpia esta joya natural del Ecuador. Una gestión basada en eh, decisiones inteligentes permitirá a la isla Isabela y a la ciudad de Puerto Villamil en particular contar con uno de los más modernos, más inteligentes, más racionales sistemas de manejo de desechos sólidos. Tal vez la solución no sea simplemente arrojar la basura en su lugar. El mantener nuestra armonía con el medio ambiente, entendiéndolo para preservarlo y cuidarlo, resulta ser una tarea que todo ser humano debe esforzarse por cumplir. Y ustedes vienen a Morona, Santiago, aquí a Macas, ¿para qué? 
para conocer la, las cascadas. Me comenta que tiene las mejores cascadas del Ecuador y no lo sabía. Estaba justo conversando y le dije, no sé cómo no vine antes de acá, siempre la playa y la playa y la playa y nunca acá, ¿no? Me parece hermoso la vegetación, los ríos, los bosques, me parece fantástico. Desde Quito son dos las principales vías para llegar a Macas, capital de la provincia de Morona, Santiago. Vía aérea Quito-Macas. Vía terrestre, Quito, Baños de Agua Santa, Puyo, Macas. Y un acceso por el sur desde Cuenca, Gualaceo, Limón, Macas. Una vista aérea del cauce del río Ubano. Es amable augurio para visitar Macas, capital de la provincia de Morona, Santiago. La palabra Macas deriva del nombre de una tribu de origen cañari y suplantó a la antigua Sevilla de Oro. Mientras el volcán Sangay domina la gran llanura amazónica, el río Upano recorre de norte a sur la ciudad, convertida desde hace algún tiempo en un ícono del turismo religioso. El santuario de la Inmaculada Concepción, más conocida como la Purísima de Macas, es el templo de oración para miles de creyentes. Toda la provincia se está volcando con entusiasmo al turismo. Crece la capacidad hotelera y algunos empresarios invierten en hostales con una arquitectura que utiliza maderas nobles y finos acabados. Los empresarios ejecutan sus planes, una propiedad en sitio envidiable, una vista estupenda y sabores de lugar. Y aquí tenemos para ustedes una muestra de nuestros platos típicos. Esta es la carne asada con ensalada y yuca. Aquí tenemos nuestro tradicional ayampac con palmito y pollo. Y la guayusa que se la prepara como té y como dice la tradicional historia, quien la toma regresa o se queda. El Parque Nacional Sangay es sin duda una de las regiones más impresionantes de nuestro país. Contiene los volcanes Tunguragua, Altar y Sangay. El parque abarca una gran superficie del norte de la provincia de Morona, Santiago. Conformado por distintos ecosistemas, es otra de las gemas naturales que estamos obligados a conservarla por su importancia biológica, ecológica y cultural. La UNESCO lo declaró Patrimonio Natural de la Humanidad, una zona primitiva para mantenerla con un mínimo de intervención del hombre. Al sur de Macas, la aventura se concreta en las cavernas de Logroño con una excursión a las profundidades de la tierra. La experiencia es sobrecogedora y placentera, siempre tomando las debidas precauciones y la compañía de un guía profesional. Un monumento al cazador en Méndez confirma la presencia shuar en toda la provincia. Abundan los balnearios que pueden ser una laguna o un río, como este que baja desde la Suay para alimentar al gran río Santiago. La riqueza hidrográfica se manifiesta en Tigüinza, el cantón de las lagunas. Están las de Pitiur, las del Encanto, Cochapujos y unas cuantas decenas más. En Limón Indanza, en el complejo de petroglifos del Catacho, se han inventariado más de 200 de estas figuras. Un lenguaje prehispánico que desafía el tiempo. En el mismo sector, la cascada de Chiviasa propone una parada en el camino. Un atardecer en San Juan Bosco simplemente nos dejó sin palabras. Por último, Gualaquiza, con tanto gozo como agua. Morona Santiago es la segunda provincia más grande del Ecuador. Se han contabilizado 254 puntos de interés turístico casi completamente desconocidos. En los próximos programas iremos entregando reportajes para conocer un poco más de la esmeralda de la Amazonía y contagiarnos de su poesía. Oh, wow. Yeah. Um,
Yo le canté diciendo que es un bello, es un lindo, es hermoso, ya que me gusta, yo le quiero a él.